হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফাহিম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রোগ্রামিং কিট আজকে ভিডিওতে আমরা দেখবো কীভাবে লারাবেলের ডিফল্ট অথেন্টিকেশন সিস্টেম নিয়ে কাজ করা যায় সো প্রথমে আমি নতুন একটি লারাবেল অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আপনার ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে গিয়ে লারাবেল নিউ আমি নাম দিচ্ছি অর্থ অ্যাপ অর্থ অ্যাপ ওকে এটা একটু টাইম নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলুন আমরা দেখে আসি লারাবেলের ডিফল্ট অথেন্টিকেশন সিস্টেম কাজ করার জন্য ডকুমেন্টেশন অবশ্যই লারাবেল কোনো কাজ করার প্রথমেই আগেই ডকুমেন্টেশন থেকে সব কিছু হেল্প নেওয়া ভালো কারণ ডকুমেন্টেশন লারাবেল ডকুমেন্টেশনে খুব সুন্দরভাবে সব কিছু সাজিয়ে বলা আছে আপনার কোনটা কোন কাজের কোনটার পরে কোন স্টেপ করতে হবে সো অবশ্যই এখানে আসবেন এবং ডকুমেন্টেশনটি ফলো করার চেষ্টা করবেন তো এখানে দেওয়া আছে অথেন্টিকেশন কুইক স্টার্টের জন্য আমাদের শুধুমাত্র একটি পিস প্যাটিসন মেক আর এই কমাটি দিতে হবে তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের অথেন্টিকেশন সিস্টেমের জন্য অথেন্টিক বেসিক অথেন্টিকেশন সিস্টেমের জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছু অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে যাবে ওকে চলুন শুরু করা যাক আর্থ অ্যাপ আমি আর ভিতরে গেলাম এবং আমি এটাকে সাবলাইন টেক্সটে ওপেন করে নিচ্ছি এবং আমাদের অথেন্টিকেশনের জন্য ওকে আমি আরেকটু আগে দেখিয়ে নিচ্ছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নাম হচ্ছে আর্থ অ্যাপ চলুন আমরা আগেই এই অবস্থায় ব্রাউজ করি আমি লাইবেল ভ্যালিড ইউজ করছি সো আমি আমার নতুন অ্যাপ্লিকেশন শুধু আর্থ অ্যাপ ডট অ্যাপ লেখলেই আমি আমার ব্রাউজার থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারব অ্যাপ ডট অ্যাপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুধুমাত্র লারাবেলের একেবারে বেসিক নতুন একটি ফ্রেশ ইনস্টলেশন কোনো কিছু কাজ করা হয়নি এবং কোনো অন্য কোনো কিছু নেই ওকে চলুন এবার ম্যাজিকটা দেখা যাক লারাবেলের ডিফল্ট অথেন্টিকেশন যদি আমি এই কমানটা প্রেস করি পিস পার্টিসন মেক এইচএস আর্থ ওকে এবার আপনি আবার ব্রাউজ করতেছি আমার ওয়েবসাইট এবার দেখেন আমাদের এখানে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন নামে দুটি যোগ হয়ে গেছে দুটি লিঙ্ক যোগ হয়ে গেছে এবং সুন্দর একটি লগ ইন পেজ এবং রেজিস্ট্রেশন পেজ আসতেছে ওকে চলুন এটা কিভাবে হলো আমরা এর বিস্তারিত একটু দেখে নিই আমাদের রাউট ওয়েব ডট পিএসপি ওপেন করি ওয়েব ডট পিএসপিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্থ এবং রাউট নামে একটি ম্যাথ লাইন যোগ হয় নতুন লাইন যোগ হয়েছে এবং এই এই ম্যাথডের মাধ্যমে আমাদের অথেন্টিকেশনের জন্য যতগুলো রাউট রেসপন্সিবল সবগুলো এটাই টেক কেয়ার করতেছে ওকে চলুন দেখা যাক এই ফাংশনটা কোথায় ডিফাইন করা আছে অবশ্যই লারাবেলের ভিতরে একদম ব্যাক এন্ডের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ডিপে কিভাবে কাজ হয় ব্যাক এন্ডে কীভাবে কাজ হয় সেটা জানার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনার কাছে জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হবে ওকে ওকে জাস্ট সার্চ ফর রাউটার রাউটার ডট পিএসপি এবং এই ভেন্ডর ফোল্ডারের ভিতরে যে ফাইলটি আছে এই ফাইলটি ওপেন করে নিচ্ছি আমি এবার একটু স্ক্রল করে নিচে আসলে আপনি দেখতে পাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অথ ফাংশনের ভিতরে যতগুলো রাউট আমাদের অথেন্টিকেশন সিস্টেমের জন্য রেসপন্সিবল সবগুলো রাউট এখানে ডিফাইন করা আছে যেমন লগ ইন গেট লগ ইন পোস্ট লগ ইন রেজিস্ট্রেশন এবং পাসওয়ার্ড রিসেট সব রাউটগুলো এখানে আগে থেকেই সেট করা আছে জাস্ট কমানটা প্রেস করলে আমাদের এখানে নতুন ফাংশনটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে ওকে ওকে চলুন আমরা এবার আমাদের ডাটাবেস কনফিগার করে নিই যাতে আমরা রেজিস্ট্রেশন লগ ইন করতে পারি এখানে আমাদের ডাটাবেস নাম দিচ্ছি আর অ্যাপ অবশ্যই ডাটাবেস নতুনভাবে ক্রিয়েট করতে হবে আমার ক্রিয়েট করা নাই রুট এবং পাসওয়ার্ড সেভ ইট ওকে আমি পিএসপি মাই এডমিন ইউজ করতেছি আমার মাই স্কিল ক্লায়েন্ট হিসাবে আপনারা যদি অন্য কোনো কিছু ইউজ করে থাকেন অবশ্যই আপনার কি মাই স্কুল ক্লায়েন্ট ওপেন করুন এবং নিউ নতুন একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করি আমি আর্থ অ্যাপ নামে ওকে আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট সাকসেসফুলি হয়ে গেছে এবার আমরা মাইগ্রেশন করি ও আরেকটি জিনিস আমি দেখাতে ভুলে গেছি যে ডাটাবেস এবং মাইগ্রেশন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অটোমেটিকলি দুটি মাইগ্রেশন আগে থেকেই আছে জেনারেট করা আছে একটা মাইগ্রেশন ইউজার টেবিলের জন্য যেখানে ইউজার আইডি 
ইমেল নেম পাসওয়ার্ড এই মানে ইউজার রাখার জন্য যতগুলো ফিল্ড প্রয়োজন আছে সবগুলো আছে আপনি ইচ্ছা করলে এগুলো মডিফাই করতে পারেন এবং অন্য একটি আছে রিসেট পাসওয়ার্ড রিসেটের জন্য যে টোকেন ইউজ করে লাভেলে এই রিসেট পাসওয়ার্ডের জন্য সেটার জন্য রিসেট পাসওয়ার্ডের একটি টেবিল ওকে চলুন আমরা মাইগ্রেট করা যাক ইস পি মাইগ্রেট ওকে অল টেবিল ক্রিয়েট সাকসেসফুলি লেটস চেক ওকে আমাদের ডাটা টেবিল ক্রিয়েট সাকসেসফুল হয়ে গেছে আমাদের এখানে কোনো ইউজার নেই চলুন আমাদের রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নতুন ভাবে একটি ডাটা অ্যাড করা যাক আমি একটি র্যান্ডম মেইল ইউজ করতেছি পাসওয়ার্ড ওকে রেজিস্টার ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথে ইউ আর লগ ইন হয়ে গেছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে নাও এখানে শো করতেছি ইউ আর নাও লগ ইট ইন এবং লগ আউট বাটন শো করতেছি ওকে এবার লগ আউট করে দিলে আপনি ব্যাকে গেলেও একটা রিলোড দিলে আবার আপনার লগ ইন পেজ ফিরিয়ে দিবে এখানে আপনি ব্যাক এন্ড বাই আর অ্যাক্সেস করতে পারবেন না ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফুল অথেন্টিকেশন সিস্টেম কাজ করতেছে আমরা এখানে আসলে দেখতে পাবেন এখানে নতুন ডাটা অ্যাড হয়ে গেছে এই যে ইউজারের সো আপনার লারাবেল যদি আপনার অথেন্টিকেশন মাল্টি ইউজার না হয় শুধু সিঙ্গেল ইউজারে হয় তাহলে এই একটি কমানটি আপনার অ্যাপ্লিকেশন অথেন্টিকেশনের সিস্টেমের জন্য যথেষ্ট আর কোনো কিছুই দরকার নেই এখানে অবশ্যই রিমেম্বার মি অপশন আছে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন রিমেম্বার মি সব কিছু ওয়ার্ক নেই একেবারে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রেডি অথেন্টিকেশনের জন্য অথেন্টিকেশনের যা যা লাগে আপনার লারাবেল এই একটি কমানটির মাধ্যমে সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে ওকে গাইস আপনারা অবশ্যই প্রত্যেকটা ফাংশনের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা ব্যাক এন্ডে কী কী আছে এবং দেখেন আমরা যেহেতু আউট কমান্ড ইউজ করেছি ডিফল্ট অথেন্টিকেশন ইউজ করতেছি সো এখানে লারাবেল ডিফল্টভাবে ফ্রন্ট এন্ডের জন্য পুটে স্টাফ ইউজ করে এবং এখানে অটোমেটিকলি আমাদের লে আউট ফাইল তৈরি হয়ে আছে এবং আর্ট ফোল্ডারের ভিতরে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন সব ব্লেড ফাইলগুলো তৈরি হয়ে আছে অবশ্যই অবশ্যই সবগুলো ফাংশনের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং গো ডি যত ভিতরে গিয়ে আপনি ব্যাক এন্ডের সিস্টেমগুলো বুঝতে পারবেন তত আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে ওকে গাইজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে আমরা দেখবো কীভাবে রিসেট পাসওয়ার্ড যে এখানে ফরকট পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা রিসেট পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারি সো হ্যাপি কোডিং